আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন দ্রব্য বা সেবা ভোগের জন্য বা অন্য কোনো কাজকর্মে ব্যবহার করে থাকি কিন্তু তা আসলে আমরা কেন করি কারণ সেই দ্রব্য বা সেবাগুলো ভোগ করে বা ব্যবহার করে আমরা এক ধরনের তৃপ্তি পাই কেননা এই দ্রব্যগুলো আমাদের কোনো না কোনো অভাব পূরণে সাহায্য করে তাই এই যে দ্রব্য বা সেবার অভাব পূরণের যে ক্ষমতা তাকে আমরা বলি এই দ্রব্য বা সেবার উপযোগ চলো এটাকে আমরা আরেকটু উদাহরণের মাধ্যমে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি এই যখন আমরা খাওয়া দাওয়া করি তখন আমরা খাদ্য দ্রব্য থেকে এক ধরনের তৃপ্তি পাই কেননা তা আমাদের ক্ষুধা নিবারণে সাহায্য করে আবার আমরা যখন টেন মিনিট স্কুলের ভিডিওগুলো দেখি তখন কিন্তু আমরা এই ভিডিওগুলো থেকেও অনেক কিছু জানতে পারি অর্থাৎ এটি আমাদেরকে এক ধরনের সন্তুষ্টি দেয় যে আমরা আরও নতুন নতুন অনেক কিছুই জানতে পারছি এখন তোমরা হয়তো ভাবছো যে পড়াশোনা করার মাধ্যমে আমি তো কোনো তৃপ্তি লাভ করি না তাহলে পড়াশোনা থেকে আমি কি উপযোগ পাচ্ছি একটু চিন্তা করে দেখো এই পড়াশোনা করার মাধ্যমে কিন্তু তুমি আরও অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারছো এবং এই জ্ঞান অর্জন তোমাকে ভবিষ্যতে অনেক কাজেই সাহায্য করবে তাই বলা চলে যে পড়াশোনা করার মাধ্যমেও কিন্তু তুমি এক ধরনের তৃপ্তি বা এক ধরনের উপযোগ লাভ করছো এই যে খাদ্যের ক্ষুদা নিবারণের ক্ষমতা এই যে পড়াশোনা থেকে জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা এবং টেনমেন্ট স্কুল থেকে নতুন নতুন আরও অনেক কিছু জানার যে ক্ষমতাটা এই তিনটি কিন্তু এই তিনটি দ্রব্য বা সেবার উপযোগ অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই দ্রব্য বা সেবাগুলোর যে অভাব পূরণ করার ক্ষমতা সেটি হলো এই দ্রব্য বা সেবাগুলোর উপযোগ এখন উপযোগটা আমরা বুঝলাম বারবার আমরা বলছি যে কোনো কিছু ভোগ করার মাধ্যমে আমরা সেটির উপযোগ লাভ করতে পারি কিন্তু এই ভোগ বলতে আসলে কি বোঝায় ভোগ করা বলতে বোঝায় অভাব পূরণের জন্য যখন কোনো দ্রব্য বা সেবার উপযোগকে নিঃশেষ করা হয় এখন এটাকে আমরা একটু একটা উদাহরণ দিয়ে আরও সুন্দর করে বুঝে ফেলি ধরো তুমি একটা জামা কিনলে এই জামাটা কেনার পর তুমি যেদিন পরলে সেই দিন ওই একদিন জামাটা পরার কারণে কিন্তু জামাটা নিঃশেষ হয়ে যায় না অর্থাৎ জামাটা কিন্তু শেষ হয়ে যায় না কিন্তু ওই দিন তুমি জামাটা থেকে যে পরিমাণ উপযোগ পেতে পারতে সেটি তুমি নিঃশেষ করছো এখানে বলা চলে জামাটাকে তুমি ভোগ করতে পারছো কিন্তু ধরো তুমি জামাটা কেনার পরে কোনো একটা কারণে তুমি জামাটা পরার আগে জামাটা নষ্ট হয়ে গেল এই ক্ষেত্রে জামাটার উপযোগ কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তুমি এই উপযোগটি গ্রহণ করতে পারছো না তাই আমরা এটিকে বলতে পারি না যে তুমি জামাটিকে ভোগ করতে পেরেছো অর্থাৎ কেবলমাত্র যখন আমরা অভাব পূরণ করে ওই দ্রব্য বা সেবার উপযোগটি নিঃশেষ করতে পারছি তখনই আমরা বলতে পারি যে আমরা দ্রব্যটিকে ভোগ করেছি এখন এই ভোগ যিনি করেন তাকে আমরা বলি ভোক্তা অর্থাৎ ভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকেন তাকেই কিন্তু আমরা ভোক্তা বলি আমরা কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখবে যারা কি না অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকছেন না অর্থাৎ কোনো কারণে তারা ভোগ করতে চাচ্ছেন কিন্তু সেটি ভোগ করার ক্ষমতা হয়তো তার নেই তাকে কিন্তু আমরা ভোক্তা বলতে পারব না ভোক্তা বলতে হলে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিগুলিকে আমরা গণ্য করি যারা কি না ওই বস্তুটি ভোগ করার জন্য তার পিছনে অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকবেন